എൻ്റെ ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം കുഞ്ഞുങ്ങൾ വീട്ടിലുള്ളവർക്കറിയാം എത്ര അലമാര ഉണ്ടെങ്കിലും കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ ഡ്രസ്സ് അടുക്കി പെറുക്കി വെക്കാൻ പറ്റില്ല കാരണം അത്രത്തോളമായിരിക്കും കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ ഡ്രസ്സ് കാരണം അവർ പെട്ടെന്നല്ലേ വളരുക അതുപോലെ തന്നെ ഗിഫ്റ്റ് ആയിട്ടാണെങ്കിലും നമുക്ക് എത്ര അവർക്ക് ഡ്രസ്സ് വാങ്ങിച്ചാലും മതി വരത്തില്ല അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഉള്ള സ്ഥലമി സ്ഥലപരിമിതിക്കുള്ളിൽ ഉള്ള വാർഡ്രോബിൽ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ ഡ്രസ്സ് എങ്ങനെ വൃത്തിയായി ഒതുക്കി മടക്കി വെക്കാം അതായത് നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു ഡ്രസ്സ് വെക്കേണ്ട സ്ഥലത്ത് മൂന്ന് ഡ്രസ്സ് അങ്ങനെ ഏത് രീതിയിൽ ഫോൾഡ് ചെയ്യാമെന്നാണ് ഇന്നത്തെ എൻ്റെ വീഡിയോയിലൂടെ ഞാൻ കാണാൻ പോകുന്നത് വാർഡ്രോബിൽ മാത്രമല്ല നമ്മൾ ട്രാവൽ ചെയ്യുമ്പോഴും നമ്മൾ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് എക്സ്ട്രാ ഡ്രസ്സ് എടുക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ ഒരു ഡ്രസ്സ് എടുക്കുന്നതിന് പകരം ആ സ്പേസിൽ മൂന്ന് ഡ്രസ്സ് നമുക്ക് എങ്ങനെ ഉൾക്കൊള്ളിക്കാമെന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം എങ്ങനെയാണ് കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ ഡ്രസ്സ് മനോഹരമായി വളരെ കുഞ്ഞതായിട്ട് ഫോൾഡ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് കണ്ടാലോ ആദ്യം തന്നെ കുഞ്ഞിൻ്റെ ഫ്രോക്ക് ഫോൾഡ് ചെയ്യുന്നു നോക്കാം ഫ്രോക്ക് എടുത്തിട്ട് അതിൻ്റെ അടിഭാഗം ഈ രീതിയിൽ മടക്കുക എന്നിട്ട് രണ്ട് സൈഡും ഇതേ രീതിയിൽ മടക്കുക എന്നിട്ട് മുകളിൽ നിന്ന് ചുറ്റി ചുറ്റി ഇങ്ങനെ കൊണ്ടുവരിക ട്വിസ്റ്റ് ചെയ്ത് ട്വിസ്റ്റ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവരിക കണ്ടില്ല ഇത് ഇങ്ങനെ അതിനുശേഷം ദ ഇങ്ങനെ ഫുള്ളി കവർ ചെയ്ത് വെക്കുക കണ്ടില്ലേ എത്ര ഈസി ആയിട്ടാണ് കുഞ്ഞിൻ്റെ ഒരു കോട്ടൺ ഫ്രോക്ക് മടക്കിയെന്ന് ഇനി ഇതുപോലെ നമുക്ക് അടുത്ത ഡ്രസ്സ് മടക്കാം ഇതൊരു വൺ സീസ് ആണ് ഇതിൻ്റെയും താഴ്ഭാഗം ഇങ്ങനെ ബാക്കിലോട്ട് മടക്കി കൊടുക്കുക അതിനുശേഷം രണ്ട് സൈഡും മടക്കുക അതിനുശേഷം മുകളിൽ നിന്ന് ട്വിസ്റ്റ് ചെയ്ത് ട്വിസ്റ്റ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവരിക കണ്ടില്ലേ എന്നിട്ട് നേരത്തെ ആ ഫ്രോക്കിന് കാണിച്ചതുപോലെ തന്നെ കവർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക കണ്ടില്ലേ നമ്മുടെ കൈവെള്ളയിൽ ഒതുങ്ങുന്ന പരുവത്തിൽ ഇനി അടുത്തതായി ടീഷർട്ട് എങ്ങനെയാണ് മടക്കേണ്ടതെന്ന് നോക്കാം അതും ഈ സെയിം മെതേഡ് തന്നെയാണ് ആദ്യം താഴ്ഭാഗം പിന്നെ രണ്ട് സൈഡും ട്വിസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് മുകളിൽ നിന്ന് ട്വിസ്റ്റ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവന്നിട്ട് ഇതുവരെ നമ്മൾ കണ്ടതുപോലെ തന്നെ ഫോൾഡ് ചെയ്ത് മടക്കി കൊടുക്കുക കണ്ടില്ലേ ടീഷർട്ട് മടക്കാൻ ഏറ്റവും സിമ്പിളായി ഏറ്റവും സിമ്പിളാണ് ഇനി നമുക്കൊരു പാൻ്റ് എങ്ങനെ മടക്കാൻ നോക്കാം ആദ്യം മുകളിലത്തെ ആ ഇലാസ്റ്റിക് ഭാഗം ഇതുപോലെ ഒന്ന് മടക്കി കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് ഇത് ഇങ്ങനെ മടക്കുക അതിനുശേഷം ട്വിസ്റ്റ് ചെയ്ത് ട്വിസ്റ്റ് ചെയ്ത് ആ ഇലാസ്റ്റിക് ഭാഗത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരിക ശേഷം പഴയ രീതി തന്നെ കണ്ടില്ലേ ഒരു പാൻ്റ് എത്ര സിമ്പിളായിട്ടാണ് നല്ല ചുരുങ്ങിയ രീതിയിൽ ഫോൾഡ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് ഇനി നമുക്കൊരു റോംബസ് എടുക്കാം അതും ഇതുപോലെ തന്നെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് ട്വിസ്റ്റ് ചെയ്ത് ട്വിസ്റ്റ് ചെയ്ത് ഇതുവരെ കണ്ട രീതിയിൽ തന്നെ ചെയ്തെടുക്കുക കണ്ടില്ലേ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ മടക്കി നോക്കൂ ഒരു ഡ്രസ്സ് സൂക്ഷിക്കേണ്ട സ്ഥാനത്ത് നമുക്ക് മൂന്നോ നാലോ ഡ്രസ്സുകൾ വെക്കാം നമ്മുടെ ഹാൻഡ് ബാഗിൽ ഒരു ഡ്രസ്സ് കൊണ്ടുപോകുന്നതിന് പകരം രണ്ടോ മൂന്നോ അതിലധികമോ ഡ്രസ്സ് കൊണ്ടുപോകാം കണ്ടില്ലേ അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ എൻ്റെ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഒരുപാട് പ്രയോജനം ചെയ്ത് കാണുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്ന പ്രത്യേകിച്ച് അമ്മമാർഗ്ഗം കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ ഡ്രസ്സ് മാത്രമല്ല നമ്മുടെ വലിയവരുടെ ഡ്രസ്സും ഇതേ രീതിയിലേക്ക് ഫോൾഡ് ചെയ്ത് എടുക്കാവുന്നതാണ് അതിനെപ്പറ്റി ഞാൻ വേറൊരു വീഡിയോ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ എൻ്റെ ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുമ്പോൾ തൊട്ടടുത്തായി ഒരു കുഞ്ഞ് ബെല്ലൈക്കൺ കാണും അതിൽ കൂടി ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടണിൽ കുഞ്ഞ് ബെല്ലൈക്കണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ തൊട്ടടുത്ത് മൂന്ന് ഓപ്ഷൻ വരും അതിൽ ഓളിൽ മാത്രം ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക എങ്കിൽ മാത്രമേ ഞാൻ ഫ്യൂച്ചറിൽ വീഡിയോസ് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മുടങ്ങാതെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വരികയും എൻ്റെ വീഡിയോസ് എല്ലാം കാണാൻ സാധിക്കുകയും പറ്റത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ചാറ്റാ